是鼠辈动手的，但是你们欺人太甚，非逼我出手。今天我就让你们见识到什么叫做真正的功夫，你们就别怪我拳脚无眼，识相的就赶紧跑，不然你们就死定了。瑞克斯的身体应该已经恢复了现在知道疼了。昨天晚上叫你走，为什么不走？你去尽量打听打听啊！我沈罗什么人啊？我一向义薄云天的，我才干不出这种事情。难道你不怕死吗？我怕呀，可是我也不能丢下你不管啊！昨天本来想好好庆祝你生日的，结果没想到竟然发生这么恐怖的事情，哎，疼！你忍着点儿，如果淤青不消开的话，会一直疼下去的。啊，疼！你轻一点，你这是对待救命恩人的方法吗？你这是帮我还是杀我？
的破相了。镜子里看到的只是表象，浅薄而虚假。真实只会存在心中。在我心里，你是世界上最美的女人。美不同啊！我沈罗本来就有一个高颜值的俏脸蛋，还有不少男人追我，现在估计全跑了。不是还有我吗？吴志兰。你心跳怎么这么快啊？你身体还是很诚实的嘛。哼，不要以为我不知道，你就是打算一辈子都赖吃赖喝在我家。我告诉你，等你身体好了，你得干活，明白吗？嗯、我说你啊，你怎么也没个手机？连隔壁王阿婆都已经有手机了，好不好？害得我今早那么辛苦的自带人肉喇叭的搜寻你。对了。你昨天晚上到底去哪儿了？我……他昨天晚上是被我带走的，他病得太重，我们又走得有点急，所以没有跟你打招呼。哦，是这样啊。嘿，吴金兰，看什么呢？啊，哈哈哈。被我发现了，趁我们不注意的时候偷瞄我们家小罗，对不对？我告诉你啊，我们家小罗三番五次的救你，每一次都豁出去老命，是不是感动了？是不是开始默默的爱上我们家小罗了？是不是想以身相许啊？嗯，哼哼，说，是不是看上我们家小罗了？嗯。没事，江医生，你思想能不能健康一点啊？你怎么弄的都是黄色思想、哎呀？疼死我了！开个小玩笑嘛！开什么玩笑？啊、害羞了？我去问一下。哎，哎哎，怎么走了呢？<笑>嗯、我们家小罗三番五次的救你，每一次都豁出去老命，是不是感动了？是不是开始默默的爱上我们家小罗了？是不是想以身相许啊？嗯我那个昨天的行动失败了。昨晚是吴菊兰最虚弱的时候，这么好的机会怎么会失败？谁说不是呢？本来啊，一切计划都安排的好好的，谁知道半路杀出一个女的，这身手还特别了得，就把一切计划都给破坏了。你有没有留下什么把柄？那这个你放心，虽然是任务失败了，但是善后的事情都是我亲自处理的，不会留下什么线索。呃、嗯，安老板，我昨天发现吴菊兰的手上好像长了些什么。他
，到底是什么人啊？收起你的好奇心，弄不好他会害死你的。是。哥，给你做了早餐。啊？你怎么了？没怎么。你在玩什么呢？下午自习呢。哦。昨天晚上，多亏了你及时赶到。您今天感觉如何？感觉好多了。但是昨天晚上过于虚弱，没能感应到灵珠。只能等下一个失误了。这次的劫持事件，是不是黑巫师搞的鬼？可是，我亲眼看见安佐受重伤离开的。没准，岛上还有他的爪牙。我会抓紧时间查查看。您不再怀疑沈罗？我不会怀疑一个豁出性命救我的人。也许救您只是他的苦肉计，他可能是在骗取您的信任。我不想再听到你有任何怀疑沈罗的话。怎么是你啊？我来看你。哎呦，你受伤了！哎，进来。怎么样，伤得重不重？没事儿，几个小贼伤不了我的。怎么会没事儿呢？你看看，你看你伤的，手也伤成这样。没事，没事儿。我跟你说啊，你平时不能这么粗心大意的。啊。没事的，我在想，就像上次一样，几个小贼就是想趁机抢点钱。不过这些小贼好像都跟约好了似的，偏偏专挑吴菊兰最虚弱的时候来。上次你们遇袭的时候，他也这么虚弱吗？啊，是啊。上次他抑郁症发作了，神神叨叨的，非说我在他酒里下毒。那他经常会病得这么厉害啊？你别看他平时跟正常人一样，他要是一发起病来，那可是六亲不认，还说我在他酒里下毒。我要想收拾他，那是分分钟的事情，非得费那个劲吗？哎，他还想把我爷爷最珍贵的酒给丢了，真是。还好我眼疾手快把他给捡回来了。那你把他捡回来，被他发现了，他不会生气吗？这我倒没有想那么多。哎，要不你这样，你把酒给我。我帮你处理了，这不就完了吗？啊？嗯。哎呀，别心疼了，不就是一瓶酒吗？好吧，好吧，谁让你是我的债主呢？这个便宜就让你占了。哎，在哪？在哪？那个酒啊，就在我爷爷书房的书柜里，你自己去拿吧。好香。那天于快燕赚了一万块钱，还奉号是你提供的，你也是大厨，不过场地、酒水、小菜都是我提供的，那我们就五五分，你也不吃亏啊。这样足够了，这些呢，给你拿去还债。这么多钱，你你你都不要啊？我不喜欢钱。你不喜欢，我喜欢，这可是一个好习惯，继续保持。哎，吴局长
，那个有个噩耗，我得告诉你，就是我刚刚得到消息，说我们海岛进入休渔期，切生鱼片这招恐怕是不行了。可是我们的债务又这么重，哎，我们总不能闲着吧？我们可以穿着贝壳项链、风铃什么的去卖钱。虽然我的手艺不怎么样，不过好在姐姐我颜值高，我相信那些观光客肯定会被我的颜值吸引的，到时候把我们的工艺品一扫而空。喂，吴菊兰，你什么意思？你嘲笑我？你带我来海边干什么？捡贝壳，你不是说要穿贝壳项链吗？哎呀，这你就不懂了。我们海岛现在进行了旅游开发，现在岛上到处都是人，哪有什么好的贝壳可以捡啊？
不开心，高不高兴，兴不兴奋，意不意外？你放心吧，我不会影响工作的。下班以后，海岛酒吧，不见不散。<笑>下一位，哪儿不舒服？亮亮，现在是上班时间呢，不是说好六点半吗？这么急啊？你是不是从小家教很严？你哎，你怎么知道的？这跟咱俩约会也没什么关系啊。你的父母应该对你有很高的期望，也有很苛刻的要求。他们经常严厉的批评你，却吝啬表扬你。所以，你长大之后，在外人看来，你很光鲜，但其实，你内在的自我价值感却很低。那，这么说的话，我有病啊！在原生家庭中的童年创伤没有得到及时的治疗，所以你成年以后，这种心理创伤就表现为游戏花丛，不断的寻找新欢，你靠这样的行为防御方式，来获得虚假的自信和尊严，你戴着一个越来越厚的面具，迷失了人生的方向。哦，原来不是我想花心啊。是病痛一直在折磨着我呀，不是，那这病怎么治啊？首先，你除了花心，其实是个很优秀的男人，你大可不必通过征服不同的女人来获得认同和肯定。其次，品格和道德可以控制你的滥情。最重要的一点，我不是你的猎物。你绝对不可能在我这里获得莫须有的自信，请你牢牢记住这一点。这么多年，我终于碰到一个懂我的人了。亮亮，我正式宣布。我已经爱上你了。以后你不会再找不到我了。算你有良心上次他抑郁症发作了，神神叨叨的，非说我在他酒里下了毒。
追啊，追啊！哎，你说这个朱一样中的是什么毒啊？他中的毒叫做曼陀罗。曼陀罗？嗯，是一种极其复杂的毒，主要副作用就是会阻断人的神经支配系统，会让人产生幻觉、呕吐、昏迷等症状。那你说这个毒会不会让人产生某种变异？你觉得会有什么变异啊？嗯，有没有可能皮肤上产生变异？有可能手上长鸡爪？你以为是科幻电影啊？哎，不过我就纳闷儿了，你说朱一样好端端的，为什么会去吃曼陀罗呢？江医生，对，他老是乱吃东西。哎，哎，江医生。嗯。八号床家属找你。哦，好，马上过去。嗯，我先忙去了啊。他过去了啊。好姐，我弄断了你的手杖，你惩罚我吧。没关系，孩子。自从有了你啊，爸爸就不再需要手杖了。从今以后啊，你就做爸爸的小手杖，好不好？嗯再喝了，你早点休息吧。爸，我快写完了，我今天必须把这篇论文写完。啊，那也身体要紧呢，别太累了啊。啊。啊，孩子，明天要没什么事，陪爸爸去公园走走吧。咱们爷俩好久没一起散步了。啊，爸，你怎么了？没事吧？没事，没事。好了，爸爸就不打扰你了，早点休息啊。哦，好，晚安。嗯。送来的时候，情况已经太糟糕了，我们无能为力。病人已经去世了，他的病情耽误太久了。如果当时能够及时送医，我们还是有很大机会把他救回来的。请节哀，爸爸，对不起，都是我害死了你。如果我早点发现。我死了，爸爸
，你收养了我，但我没能报答你，我对不起你。你放心，我一定会拿灵珠回来让你复活。我居然在十五之夜，竟然那么虚弱，那就代表灵珠没有在他身上。现在唯一有可能知道灵珠下落的人，就是杜小玲的后代沈罗。爸爸，我不会让你等太久的喜欢吗？嗯。拿去吧。可是我没有钱。不要钱，送给你的。谢谢叔叔。照您这个卖法，不但不赚钱，没准还会亏钱呢。要是沈罗知道了，肯定会找你麻烦的。小罗虽然抠门，但他却是个善良的人。你好像很了解他。朝夕相处，总会有点了解。喂，我刚看你睡着了，我就和亮亮一块出来卖风铃了。嗯，一会儿就回去了。奶奶说，你很反感这些现代化的东西的。刚来的时候还问他要了一套十九世纪的衣服，现在竟然自己主动买了一个手机。您竟然趁沈罗睡觉的时候偷拍他，而且手机上只有沈罗一个人。我还没来得及存别的人。这不是来不来得及的问题，这是您的潜意识，在您的心里，只有沈罗一个人。今天早上他找不着我，怕他担心我。瑞克斯，我以一个专业心理医生的态度告诉你，你已经爱上沈罗了。我以前说到这个问题的时候，您是反驳我的。我最担心的事还是发生了。你想多了。您别忘了。您来这是做什么的我今天特意过来找你，就是想告诉你，我想明白了。以前，游戏花丛的确是我的错，不过从今往后，我决定好好治病，改过自新。你改过自新找我干嘛？我以前浑浑噩噩过了那么多年，不过我现在终于清醒过来了。没想到，让我清醒的人，竟然是你。你果然是这个世界上最懂我的人。我懂我的每一个病人。不，你最懂的一定是我。我以前的确是交过很多的女朋友，可是你是唯一一个懂我的人。我是有病，但你就是我的药
，早上说的都白说。在我发火之前，出去。亮亮，我天！哎呀，这是你男朋友吗？不是。看你那紧张的样儿，肯定是你前男友。你给我出去！我不走，我不走。出去！哎哎哎哎哎！亮、哎、亮，我会让你看到我的诚意的。亮亮，哎。哥，你快尝尝，这个是我特意跟妈妈学做的红烧肉，好不好吃啊？啊？嗯，好吃。不过跟妈妈比还差点。不容易了，我来之前特意跟妈妈学的，挺好吃的吧？嗯，你尝尝，我尝尝。哎，对了，嗯，我让你借的书借来了吗？哦，我借了，是这个吧？没错吧？啊，对，是这个，谢谢啊。你跟我客气什么呀？嗯，不过。你现在怎么对这些感兴趣了？哦，做古玩生意的总得看点书，博古通今嘛。哦，好了，吃饭吧。嗯。天竺有奇花，未知曼陀罗，为鲛人之天敌也。鲛人食其毒，必体虚而力乏，此毒不解，一日内。必殒命